all right so in this topic what we are going to cover is about candlesticks so in this practical video nama ipo inda practical video la enna panna porom na next subject vandu candlesticks pathi pesa porom okay now first uh, let's see what is a candle so candle endrathu first of all this is how a candlestick look likes ipo rendu type irukku one is bullish candle and the other one is bearish candle ipo bullish candle endrathu enna na or market vandu price vandu low price la open aagi அது வந்து ஹை ப்ரைஸ் வரைக்கும் போகிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து திருப்பி ஒரு லோ வந்துட்டு அந்த லோலேருந்து மறுபடியும் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஸோ அப்போ ஓப்பனிங் ப்ரைஸோட அதிகமான ப்ரைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு ப்ரைஸ் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க ஸ்டாக்கோ கமாலிட்டியோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் போய் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டேவோ டைம் ஃப்ரேம்லேயோ அந்த இடத்த வந்து பையர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சினாரியோவில் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் ஓப்பன் ஆனது ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ த வேல்யூ ஹேஸ் பீன் அப்ரிஷியேட்டட் ஸோ அப்போ மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷ் கேண்டலாக முடியும் அதே மாதிரி பியரிஷ் கேண்டல்ன்ற போது என்னென்னா ஓப்பன் ப்ரைஸ் மேலே இருக்கும் அதே டைமில் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வாங்கின ஸ்டாக் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸில் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ ஓப்பனிங் ப்ரைஸோட காட்டிலையும் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால் அஸ் பியரிஷ் கேண்டல் ஸோ இந்த ரெண்டு கேண்டல் தான் வந்து புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் கேண்டல் ஸோ இந்த மேலே இருக்க ஒரு சின்ன லைன்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைன்ஸை வந்து வி கால் இட் அஸ் விக் ஆர் அ ஷேடோ மார்க்கெட்டில் வந்து ஷேடோஸோ விக்ஸோ சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு பீச்சில் நம்ம நடந்து போகிறோம் நடந்து போகும்போது நம்ம நடந்து போயிருப்போம் திருப்பி வந்துட்டு இருப்போம் ஆனால் நம்ம கால் தடம் அந்த இடத்துல போயிருக்கோம் என்னென்னா போன வழியில் வந்து நம்மளோட காலோட தடம் வந்து அந்த இடத்துல பதிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஹை போயிருக்கும் லோ போயிருக்கும் ஆனால் அது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் மார்க்கெட்டில் ஃபைனல் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டு வீக்கும் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா மார்க்கெட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து எவ்வளோ தூரம் மேலே போயிருக்கு எவ்வளோ தூரம் கீழே வந்திருக்குன்றதை பார்க்குறதுக்கு தான் ஸோ இந்த ஷேடோஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது பேர் ஜாப்பனீஸ் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் கீழே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால் அஸ் புல்லிஷ் கேண்டல் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் மேலே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால் அஸ் பியரிஷ் கேண்டல் ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ வாட் டஸ் அ கேண்டல் ஸ்டிக் ஆக்சுவலி ரெப்ரஸன்ஸ் அ கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால் அஸ் புல்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் என்னென்னா ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பையரையும் செல்லரையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு கேண்டல் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து பையர்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் கண்ட்ரோலாக இருந்தாங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் மார்க்கெட் வந்து மேலே ஏறும் அதே டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து பையர்ஸ் எல்லாம் வந்து மார்க்கெட் விட்டு வெளியே போயாச்சு இப்போ செல்லர்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைம் வந்து செல்லர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மார்க்கெட்டுக்கு பேர் பியரிஷ் மார்க்கெட் ஸோ அப்போ அந்த பையர்ஸோட வெயிட்டேஜோ இல்லை செல்லர்ஸோட வெயிட்டேஜோ காட்டுறது தான் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ லாங் பிளாங்க் பிளாக் கேண்டல் இட் மீன்ஸ் செல்லர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலிங் த மார்க்கெட் இந்த பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃப்ரேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லியில் ஒரு செல் கேண்டல் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்குன்னா அன்னைக்கு ஃபுல் டே வந்து செல்லர்ஸ் தான் மார்க்கெட்டில் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸை வச்சு தான் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் வந்து பையிங் கேண்டலாக முடியுதா இல்லை செல்லிங் கேண்டலாக முடிஞ்சிட்ட பிறகு வி கேன் டிட்டர்மைன் அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் வெதர் தி பையர்ஸ் ஆர் இன் கண்ட்ரோல் ஆர் தி செல்லர்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆல் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சப்ஜெக்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஸோ நம்மளோட கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வி ஆர் கோன் சி அபவுட் ஸ்பின்னிங் டாப்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் ஸ்பின்னிங் டாப்னா என்ன கேண்டல் ஸ்டிக்கில் ஸ்பின்னிங் டாப்னா என்ன ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்ன்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் பையர்ஸும் இருக்காங்க செல்லர்ஸும் இருக்காங்க அந்த பையரும் செல்லரும் வந்து ஒரே டைமில் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகும்போது இட்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் என்னென்னா இதில் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் இந்த மார்க்கெட் நோஸ் வாட் இஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப்
ஹவு டு யூஸ் ஸ்பின்னிங் டாப் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்ன்றதுக்கு என்ன எப்படி இருக்குன்றது அதோட கேரக்டர்னா நம்ம ஸ்பின்னிங் டாப் ஹேஸ் அ லாங் அப்பர் பாடி லாங் லோவர் பா ஷேடோ அண்ட் ஸ்மால் ரியல் பாடிஸ் ஆர் கால்ட் அ ஸ்பின்னிங் டாப் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த பிக்சர் பார்க்கலாம் ஸோ அதோட ரூல் படி த கலர் ஆஃப் த ரியல் பாடி இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வந்து ஸ்பின்னிங் டாப் வந்து உங்களுக்கு புல்லிஷாகவும் இருக்கலாம் பேரிஷாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கேண்டில் வந்து கலர் இஸ் நாட் அ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் த பேட்டர்ன் இண்டிகேட்ஸ் தி இன்டிசிஷன் மூமெண்ட் பிட்வீன் த பையர் அண்ட் செல்லர் அப்படின்னா ஒரு பையரும் செல்லரும் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு ரெண்டு நல்ல அர்ஜென்டினாவும் பிரேசிலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ண போகிறாங்கன்னா ரெண்டு டீமுமே நல்ல டீம் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு டீமில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எந்த டீம் வின் ஆகுதுன்னு சொன்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்னும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இதுவே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீம் கோல் அடிச்சுட்டா நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த டீம் வின் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு ஸோ ஸ்பின்னிங் டாப்ன்றது மேட்ச் ஸ்டார்டிங் மாதிரி பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகும்போது இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் அதுக்கு தான் அது பேர் என்ன சொல்லணும்னா இன்டெசிஷன் மூமெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாத மூமெண்ட்டை வந்து இன்டெசிஷன் மூமெண்ட் ஸோ ஒரு இன்டெசிஷன் மூமெண்ட் பிட்வீன் அ பையர் அண்ட் அ செல்லர் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பின்னிங் டாப் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்ன்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் இருக்கும் என்னென்னா ஒரு ஹையர் ஷேடோ மேலே ஒரு லோவர் ஷேடோ கீழே அண்ட் பாடி வந்து சின்ன இடத்துல ஆரம்பித்த இடத்துலேயே கொஞ்சம் மேலேயோ கீழேயோ வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கால் அஸ் ஸ்பின்னிங் டாப் ஸோ ஸ்பின்னிங் டாப்பில் புல்லிஷ் அண்ட் பேரிஷ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஸ்பின்னிங் டாப் எந்த கலரில் இருந்தாலும் இட் டசன் மேட்டர் ஏன்னா போத் ரெப்ரஸன்ஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் இன் தி மார்க்கெட் ஸோ இன் டெசிஷன் மூமெண்ட் இன் தி மார்க்கெட் ஸோ இப்போ ஒரு லைஃப் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரூல்ஸை பார்த்துடலாம் என்னென்னா ஸ்பின்னிங் டாப் எல்லாருமே பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அ ட்ரேடர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரூல்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல் நம்பர் ஒன் ஒன்ஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் இஸ் ஃபார்ம்ட் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேண்டல் டு ஃபினிஷ் ஃபார் அ பெட்டர் கன்ஃபர்மேஷன் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் அட் தி அப் ட்ரெண்ட் தென் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேண்டல் டு ஃபினிஷ் இன் அ செல் கேண்டல் தென் வி கேன் கோ ஃபார் அ என்ட்ரி ஸோ இதோட மீனிங் என்ன ரூல் நம்பர் ஒன்னோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணணும் என்னென்னா நம்ம எப்போவுமே இன்டெசிஷனில் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தெரியாது வெதர் இந்த டீம் ஜெயிக்குமா இந்த டீம் ஜெயிக்க போதாது ஆனால் ஒரு கோல் போட்ட பிறகு நம்மளால் கணிக்க முடியும் இந்த டீம் லீடிங்கில் இருக்குது அப்போ இது ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஸோ அப்போ அந்த டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னும் போது ஸோ அந்த டீம் கூட போகிறது இட்ஸ் பெட்டர் சாய்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் வந்து பையர் செல்லர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேண்டல் அடுத்த கேண்டல் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியாகணும் இப்போ நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வந்த பிறகு இது வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்டில் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ மார்க்கெட் வந்து எனக்கு நல்லா அப்பில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப்போ பையர்ஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க இப்போ செல்லர்ஸும் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க இன்டெசிஷன் மூமெண்ட் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக இருக்காங்கன்றத மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது ஸ்பின்னிங் டாப்புக்கு அடுத்த கேண்டல் ஒரு செல் கேண்டலாக வந்தால் இப்போது செல்லர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் டாமினேட் பண்ண போகிறாங்கன்றது அர்த்தம் ஆ ரைட் ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட் கேண்டல் வெயிட் பண்ணி அந்த கேண்டல் செல் கேண்டலாக முடிஞ்சாச்சுன்னா வி கேன் கோ ஃபார் அ செல் என்ட்ரி அது கேண்டல் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒன் டேனால் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஒன் ஹவர்னால் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டைம் ஃப்ரேம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ரூல் ரூல் நம்பர் டூ என்னென்னா நவ் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் அ கன்ஃபர்மேஷன் இப்போது எல்லா டைமும் நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் வெயிட் பண்ணணும்னு கிடையாது எப்போ இந்த ரூல் அப்ளை ஆகணும் இஃப் அ ஸ்பின்னிங் டாப் இஸ் ஃபார்ம் இன் அ அப் ட்ரெண்ட் நியர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா 
confirmation if there is a resistance or a support all right so this is rule number 2 now rule number 3 rule number 3 is never validate a spinning top if it is formed in the middle of a sideways trend yenna na or spinning top vandu sideways oda middle appadina or sideways ennum bodu market or high um pogama or low um pogama irundha adha vandu sideways nu solluvom correct ah so appo or low liyo high liyo andha varradhu edathila vandha adhu vandu middle of a sideways kadaiyadhu or sideways oda middle endradhu low ku high ku nadula irukka point da mid of a sideways so ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஹை நூறுரூபா லோ வந்து ஐம்பது ரூபா இந்த ரெண்டு ட்ரேடுக்குள்ளே ட்ரேடிங் வந்து இந்த ரெண்டு ப்ரைஸ்க்குள்ளேயே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸில் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வருது அதோட ஃபாலோட் பை ஒரு செல் கேண்டல் வருதுன்னா அது வேலிடேட் ஆகாது ஏன்னா மார்க்கெட் சைட்வைஸில் கீழே இருந்தால் மேலே போயே ஆகணும் அப்போ செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி வந்துருமானா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை திருப்பி அதை இன்வேலிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் ஆனது ஹண்ட்ரடில் தான் போய் முடியும் ஸோ அதனால தான் ரூல் நம்பர் த்ரீ வி டோன்ட் validate a spinning top if it is formed in a middle of a sideways trend all right so it is a rule number 3 this is how you trade a spinning top so ipo idu or live example pathina ipo market vandu or buy trend la irundha market so mele poitta perukku indha edathila namakku or spinning top form aachu in case indha edathila resistance irundhadna na inge sell panniterpen indha candle enak close aana adutha nimisham ena na sell poirpen aana இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோ இல்லாத காரணத்தினால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கேண்டல் பெரிய கேண்டல் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல தான் செல் அடிப்பேன் செல் அடித்தா எனக்கு இவ்வளோ தூரம் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கணும்னா ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோன் இதுக்கு மேலே எந்த இடத்துல சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோன் இருந்தோ அதுக்கு மேலே தான் வைப்போம் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பின்னிங் டாப் எங்கே எடுத்திங்களோ அதுக்கு மேலே ஸ்டாப் வைங்க அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது வி ஹாவ் டு கீப் அவர் ஸ்டாப் லாஸ் above the supply and demand zone appo inda edhukku mele endha edathila supply and demand zone irukum adukku mele dhaan nama stops calculate panni vechaganum all right so idu or live example spinning top formation wait for the next candle appo idu vandu rule number 1 ku applicable rule number 2 kedaiyadhu rule number 2 na resistance irundha ange sell pannala ipo resistance illadhanaala inda candle mudira varaikum wait pannite thirupi na inga sell adikiren konja enak rejection la bayama dhaan irukum but இது வந்து ஃபியர் ஆனால் திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் மார்க்கெட் ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு இதுக்கப்புறம் செல்லு தான் ஆக போகுதுன்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல பயம் ஊற்றுவாங்க பயம் ஊற்றவன் ஒரு ஃபியர் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நிறைய பேர் வெளியே போயிடுவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஓவரால் மார்க்கெட் ஃபுல் செல்லிங் வருது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ட்ரேட் அ ஸ்பின்னிங் டாப் ஆல் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் என்னென்னா வி ஆன் சிஇஸ் கால்டு அஸ் டோஜி ஸோ டோஜின்றது ஃபஸ்ட்டு டோஜினா அதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டோஜி இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கால் எஸ் லாங் லெக் டோஜி செகண்ட் ஒன் இஸ் கால் எஸ் ட்ராகன் ஃப்ளை டோஜி அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கால் எஸ் கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி டோஜியில் மூணு வகை இருக்குது ஸோ ஒரு டோஜின்றது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பெரிய அப்பர் ஷேடோ ஒரு பெரிய கீழே வந்து லோவர் ஷேடோ வந்துட்டு ஆனால் பாடின்றது எப்படி இருக்குன்னா நூறு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன ப்ரைஸ் நூற்றி ஐம்பது போச்சு கீழே வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்துச்சு ஆனால் க்ளோசிங் டைமில் மறுபடியும் ஹண்ட்ரட்லேயே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இஸ் தி சேம் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் லைக் அ ஸ்பின்னிங் டாப் தான் என்னென்னா பையர்ஸும் கண்ட்ரோல் இல்லை செல்லர்ஸும் கண்ட்ரோல் இல்லை ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி நம்பர்ட் அப்போ ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல்டாக இருக்கும்போது வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் ஸோ அடுத்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணி தான் வி ஹாவ் டு ட்ரேட் ஸோ ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ வில் சி ஹவ் அ லாங் லெக் டோஜி ஒர்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் ஹவ் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டோஜி லுக்ஸ் லைக் ஸோ மேலே அப்பர் ஹையர் ஷேடோ ஆனால் கீழே லோவர் ஷேடோ கம்மி ஆனால் பாடி வந்து ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்லே க்ளோஸ் திஸ் இஸ் கால் அஸ் கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி டிராகன் ஃப்ளைன்றது கீழே லோவர் ஹை பெரிய ஷேடோ நல்லா கம்மியான ஷேடோ நடு கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து ஓப்பனிங் ஆகி கீழே வரைக்கும் மார்க்கெட் போயிட்டு திருப்பி ஓப்பனிங் மேலேயே வந்து முடிஞ்சா இட்ஸ் கால் அஸ் டிராகன் ஃப்ளை லாங் லெக் டோஜினா மேலேயும் பெரிய ஷேடோஸ் கீழேயும் பெரிய ஷேடோஸ் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்லேயே திருப்பி மிடிலில் வந்து க்ளோஸ் ஆனால் இட்ஸ் அ லாங் லெக் டோஜி ஸோ ஃபஸ்ட் லெட் சி வாட் இஸ் அ லாங் லெக் டோஜி 
So now long leg doji has a huge shadows, but the body will be at the same price of opening and closing. Muna days one amari da long leg doji in rade malayo high shadow kiliyo lower periyya shadow orko. Ana closing vande middle la vande buyer sellers equal a match hai. Enna ona opening price le closing hai da. So then it forms as a long leg doji. அதே மாதிரி லாங் லெக் டோஜியோட ரூல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சேம் ரூல்ஸ் அப்ளை ஹியர் டு என்னென்னா ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்மோ லாங் லெக் டோஜியும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரெண்டுமே ஹேஸ் தி சேம் ரூல்ஸ் என்னென்னா மார்க்கெட்டில் பையர் செல்லர்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஸோ வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேண்டல் அடுத்த கேண்டல் புல்லிஷாக முடிஞ்சதுன்னா கோ ஃபார் அ பை என்ட்ரி லாங் லெக் டோஜிக்கு அடுத்த கேண்டல் செல்லாக முடிஞ்சதுன்னா கோ ஃபார் அ செல் என்ட்ரி ரூல் நம்பர் டூ சேம் திங் நீ நாட் வெயிட் ஃபார் அ கான்ஃபர்மேஷன் இஃப் கேண்டல் இஸ் ஃபார்ம் நியர் தி சப்போர்ட் ஆர் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரூல் நம்பர் டூ என்னென்னா ஒரு சப்போர்ட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸோ இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து ஒரு லாங் லெக் டோஜி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் செல்லர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸை புக் பண்ணிடுவாங்க இப்போ பையர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்னா பையர்ஸ்லாம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறாங்க செல்லர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டு கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ லாங் லெக் டோஜியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த இடம் வந்து என்ன லைன்னா சப்போர்ட் லைன் ஸோ இந்த சப்போர்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏற்கனவே நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா செல் ட்ரெண்ட்லேருந்து ஒரு லாங் லெக் டோஜி வந்து மார்க்கெட்டு மேலே போச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த டைமில் அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இதுக்கு அடுத்த கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிட்ட பிறகு இந்த இடத்துல நான் பை போயிருப்பேன் ஸோ இது ரூல் நம்பர் ஒன் ஆனால் மார்க்கெட் திருப்பி மேலே போய்ட்டு கீழே வந்துட்டு எந்த லெவல் வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் லெவல் எங்கே வந்தோ அதே இடத்துக்கு தான் மார்க்கெட் வந்திருக்கு அப்போது இது வந்து சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நான் ரூல் நம்பர் ஒன்று அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரூல் நம்பர் டூ இப்போ இருக்குது ஏன்னா எனக்கு எனக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் லைன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரூல் நம்பர் டூ நியர் தி சப்போர்ட் லெவல் அப்போ மார்க்கெட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சப்போர்ட்டில் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு லாங் லெக் டோஜி கொடுத்த உடனே நீங்கள் இந்த கேண்டல்லையே பை அடிக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஜோன் லெவலுக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் இதுக்கு கீழே எங்கே இருக்குதுன்னு ஜோன் லெவலில் வந்து நம்ம ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்லேயோ இல்லை இந்த டைம் ஃப்ரேம்லேயோ பார்த்துட்டு வி கோ ஃபார் அ ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் அது கீழே வச்சுட்டு ஜோனுக்கு கீழே நவ் வி கோ ஃபார் அ பை ஹியர் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மார்க்கெட் வென்ட் ஆல் தி வே அப் ஸோ இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் ஹவு லாங் லெக் டோஜி ஒர்க்ஸ் ஆல் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் செகண்ட் சினாரியோ வந்து ரூல் நம்பர் டூ திஸ் இஸ் அவர் லாங் லெக் டோஜி ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து செல்லர்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டாங்க இன் டெசிஷன் பையருக்கும் செல்லருக்கும் இங்கே வெயிட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி இதே இடத்துல பையஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால திருப்பி பையஸே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க ஆல் ரைட் இங்கே வந்து செல்லர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியாச்சு ஆனால் இங்கே நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாததுனால அடுத்த கேண்டல் வெயிட் பண்ணிவிட்டு வி கோ ஃபார் அ பை ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ட்ரேட் லாங் லெக் டோஜி ஆல் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாமா So next in the line is called as Dragonfly Doji. ஒரு Dragonfly Doji யோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னா A Dragonfly Doji has a long lower shadow whereas the body is finished at the top of a candle. What it represents is the buyers are in control now. Potentially a trend reversal is possible. இதோட மீனிங் என்னன்னா மார்க்கெட் ஓப்பனிங் ப்ரைஸில் இருந்து மார்க்கெட் என்ன ஆகும்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கீழே வரும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஸ்டார்ட் ஆன ஸ்டாக்கோ கமாடிட்டியோ ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மார்க்கெட் கண்டிஷன் அங்கேருந்து ஒரு நல்ல கீழே வந்து செல் கேண்டல் கொடுத்துட்டு ஆனால் க்ளோஸிங் வந்து திருப்பி கீழே இருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போய் ஓப்பனிங் ப்ரைஸில் க்ளோஸ் ஆகியாச்சு ஸோ தென் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஸ் அ டிராகன் ஃப்ளை டோஜி இது லாங் லெக் டோஜி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த செஷன் மூமெண்ட் அது எங்கே வேணால் வரும் வந்த பிறகு நம்ம ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் டிராகன் ஃப்ளை டோஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி அ ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் கேண்டல் எந்த ட்ரெண்டுக்குன்னா செல்லர்ஸை வந்து பையர்ஸ் டாமினேட் பண்ண போகிறாங்கன்றதை காட்டுறது தான் டிராகன் ஃப்ளை டோஜி அப்போது செல்லர்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காங்கன்னா பையர்ஸ் வரப்போகிறாங்கன்றது காட்டுறது தான் டிராகன் ஃப்ளை டோஜி சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போது டிராகன் ஃப்ளை டோஜி is a sell trend to a buy trend reverser sell
all right so rules in anna if a dragonfly doji is formed in a downtrend wait for the next candle to finish as a bull candle then we can go for a entry abina nam long leg doji la patta mari da first wait pannano doji vanda one we don't go for a buy or a sell adu support la vanduchina sorry adu rule number 2 rule number 1 vandu normally or edathula vandu dragonfly doji form aachina wait pannite adutha candle green a mudinja one we can go for a buy or sell is rule number 1 ஆனால் ரூல் நம்பர் டூ வந்து திருப்பியும் சப்போர்ட் கிட்ட ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வீ கேன் கோ ஃபார் அ பை இமீடியட்லி டிராகன் ஃப்ளை டோஜி அட் தி சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வீ கேன் கோ ஃபார் அ பை இமீடியட்லி ஆல் ரைட் ஸோ அந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் வந்து பொசிஷன்ஸை கவர் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து மார்க்கெட் மேலே போக போகுதுன்றது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டிராகன் ஃப்ளை டோஜி ஆல் ரைட் ரூல் நம்பர் த்ரீ வந்து நெவர் ட்ரேட் அ டிராகன் ஃப்ளை ஜோர்ஜி இஃப் இட் இஸ் ஃபார்ம் இன் அ அப் ட்ரெண்ட் இட்ஸ் நாட் வேலிட் அட் ஆல் என்னென்னா ஒரு டிராகன் ஃப்ளை டோஜின்றது செல் ட்ரெண்டோட பாட்டமில் தான் வரணுமே தவிர அப் ட்ரெண்டோட டாப்பில் வரக்கூடாது நிறைய பேர் என்னென்னா அப் ட்ரெண்டில் டாப்பில் வந்தவொடனே அது ட்ரெண்டு கண்டினியூஷன்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஸோ டிராகன் ஃப்ளை டோஜி ஹேஸ் டு பி ஃபார்ம் ஒன்லி அட் தி பாட்டம் ஆஃப் அ டவுன் ட்ரெண்ட் ஸோ டவுன் ட்ரெண்ட் பாட்டமில் வரும்போது மட்டும் தான் வி ஷுட் கோ ஃபார் அ buy so it is only for buy trading all right so a live example market on the sell trend fall aite irukke fall aite irukkum bodu we got a dragonfly doji bottom la vande enna irukna market on the idu closing price adutha candle open avum bodu inda adutha open aayi anga irund market full ah low vandute thirupi closing vande opening price le close aayaachu so it has formed a dragonfly டோஜி ஸோ இதுக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு சப்போர்ட் இருந்ததுனால இல்லாததுனால தான் என்ன பண்ணுவேன்னா நெக்ஸ்ட்டு கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணி இந்த கேண்டல் க்ளோஸிங்க்கு அப்புறம் ஐ இல் கோ ஃபார் அ பை ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வெண்ட் ஆல் தி வே அப் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் இந்த செல்லர்ஸ்க்கான பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஹேஸ் பீன் க்ளோஸ்ட் இந்த இடத்துல பையை ஸ்டார்டட் டு டாமினேட் தி மார்க்கெட் ஸோ திஸ் இஸ் அவ் யூ ட்ரேட் அ ட்ராகன் ஃப்ளை டோஜி ஆல் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜின்றது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு டிராகன் ஃப்ளை டோஜி இப்போ டிராகன் ஃப்ளை டோஜி எப்படி கீழே வருதோ கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜின்றது மேலே வரணும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அதில் வந்து கீழே பெரிய ஷேடோ இருக்கும் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்லேருந்து லோவர் சைடில் பெரிய ஷேடோ இருக்கும் ஆனால் கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜியில் அப்பர் சைடில் லாங் ஷேடோ இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் த ரூல்ஸ் ஆர் சேம் ஸோ ஒரு டிராகன் ஃப்ளை ட்ரா கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கீழேருந்து மேலே போயிருக்கு மேலே போயிட்ட பிறகு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கிரேவ் ஸ்டோன் ஸ்டோஜி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்ட பிறகு நான் இந்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட இந்த கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி ஃபார்ம் ஆனதுனால இந்த இடத்துல ரூல் டூ வந்து அப்ளிகபிள் எனக்கு ரூல் டூ ஹேஸ் பீன் அப்ளிகபிள் ஸோ நான் இந்த கேண்டல் முடிஞ்ச கிரேவ் ஸ்டோன் முடிஞ்சவனே அடுத்த கேண்டலே ஐ கேன் கோ ஃபார் அ செல் ஸோ அதோட டார்கெட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு டார்கெட்டில் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபிபர் நோக்கி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிப்போம் திஸ் இஸ் ஃபார் என்ட்ரி ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வித் கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி நீ நாட் வெயிட் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன் கோ ஃபார் அ செல் ஆல் ரைட் ஸோ இது வந்து நம்மளோட கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹேமர் அண்டா ஹேங்கிங் மேன் ஓகே ஸோ நவ் ஹேமர் அண்ட் அ ஹேங்கிங் மேன் ஸோ வாட் இஸ் அ ஹேமர் அண்ட் அ ஹேங்கிங் மேன் இப்போ ஹேமரும் ஹேங்கிங் மேனும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இட் வேர் இஸ் இன் கலர் ஹேமர்ன்ற ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோட் இட் டவுன் த வேர்ட் ஹேமர் இஸ் ஆல்வேஸ் புலிஷ் ஹேமருன்ற ஒரு கேண்டல் வந்தாலே ஹேமருன்ற வேர்டு வந்தாலே அது எப்போவுமே புல்லிஷ் கேண்டல் தான் ஹேங்கிங் மேன் இஸ் அ பியரிஷ் கேண்டல் ஸோ ஒரு ஹேமரும் ஹேங்கிங் மேனும் எப்படி இருக்கும்னா இட் ஹேஸ் அ லாங் லோவர் ஷேடோ வித் அ ஸ்மால் பாடி அட் த டாப் இது எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு இந்த நம்ம டிராகன் ஃப்ளை டோஜி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா கீழே வந்து பெரிய ஷேடோ மேலே வந்து ஓப்பன் லேக் சேம் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா கீழே லாங் ஷேடோ ஆனால் பாடி இருக்கும் ஒரு சின்ன பாடி வந்து மேலே இருக்கும் அந்த பாடி ஃபார்மேஷனில் தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இது ஹேமரா ஹேங்கிங் மேனாட்டு
ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக கீழே வந்துட்டு ஓப்பனிங்கோட கொஞ்சம் கீழே வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால்டஸ் ஹேங்கிங் மேன் ஸோ ஹேமர் இஸ் அ புல்லிஷ் ரிவர்சல் ஹேங்கிங் மேன் இஸ் அ பியரிஷ் ரிவர்சல் ஹேமரும் டிராகன் ஃப்ளை டோஜியும் ஒரே மாதிரி தான் என்னென்னா ஹேமரும் பை ட்ரெண்டுக்கு தான் மாற்றி விடும் டிராகன் ஃப்ளை டோஜியும் செல் ட்ரெண்ட்லேருந்து பைக்கு மாற்றும் ஹேங்கிங் மேன் வந்து பை ட்ரெண்டில் இருக்கிறத செல் ட்ரெண்டாக மாற்றி விடும் ஸோ அதோட ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் So, here too, we have to wait for the confirmation if the candle is formed. Why? If a hanging man or a hammer comes, we will wait for the candle to wait for the trade. So, next candle is hammer green. If the candle comes, it will be bullish. If a hammer green color candle comes, it will not be support or resistance. If it comes to a normal trading, it will be a hammer form. If the candle comes, it will be bullish. இல்ல ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் செல் கேண்டலா ஃபார்ம் ஆச்சுனா இட்ஸ் நாட் வேலிட் அதே மாதிரி ஹேங்கிங் மேன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு டாப்ல வந்து ஹேங்கிங் மேன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஆனா அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் வந்து கிரீன் கேண்டலா வந்தாச்சுனா இட்ஸ் நாட் வேலிட் ஸோ ஹேமர் ஃபார்ம் ஆயிட்ட பிறகு அடுத்த கேண்டல் புல்லிஷ் கேண்டலா இருந்தா மட்டும்தான் இட்ஸ் வேலிட் நம்ம பைக்கு போனோம் ஹேங்கிங் மேன்னா அடுத்த கேண்டல் செல் கேண்டலா இருந்தா மட்டும்தான் செல்லுக்கு போனோம் ஸோ திஸ் இஸ் ரூல் நம்பர் ஒன் ரூல் நம்பர் டூ எப்போ போல் இஃப் இட் இஸ் நாட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார்ம் நியர் த சப்போர்ட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் வீ டோன்ட் நீட் டு வெயிட் ஃபார் த கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங் பிகாஸ் ஆஃப் தி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம அடுத்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது சப்போர்ட்டில் வந்து ஹேமர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா பை ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து ஹேங்கிங் மேம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா செல் ஸோ need not wait for the confirmation rule number 3 never trade this candle if it is formed in a sideways sideways la form aachuna hammer and hanging man la trade panna venda adhe mari innoru mukkiyana rule enna na hammer endrathu sell trend oda bottom la mattum da varanum hammer vandu ungalku up trend oda top la hammer vandadha trend continuation nu artham kedaiyadhu adhu invalid adhe mari hanging man endrathu up trend oda top la da varanum eh thavara keela form aayi டவுன் ட்ரெண்டோட பாட்டமில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ட்ரெண்டு கண்டினியூவேஷன்லாம் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் இன் வேலிட் ஸோ நவ் லெட் சி ஹ ஹேமர் அண்ட் ஹேங்கிங் மேன் ஸோ இப்போ இந்த ஹேமர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வரணும்னா டவுன் ட்ரெண்டோட பாட்டமில் வந்தால் தான் அது ஹேமர் ஸோ கீழே சப்போர்ட் இல்லாததுனால அடுத்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணி இந்த கேண்டல் க்ளோஸ் ஆன பிறகு இந்த கேண்டல் தான் பை பண்ணியிருப்போம் ஸோ பை ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஹேங்கிங் மேன்ன்றது அப் ட்ரெண்டு மேலே போய்ட்டுருக்க கேண்டலில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லோவர் ஷேடோவும் ப்ளஸ் பாடி வந்து ஓப்பனிங்கோட கீழே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் கால் அஸ் ஹேங்கிங் மேன் இப்போது இதுக்கு அடுத்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணி இது க்ளோஸ் ஆகிட்ட பிறகு வி கோ ஃபார் அ செல் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹேமர் அண்ட் அ ஹேங்கிங் மேன் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள்னா மார்க்கெட் வந்து செல் ட்ரெண்டாக போயிட்டே இருக்கு செல் ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு பாட்டமில் வந்து வி ஹேவ் அ ஹேமர் ஹேமர் வந்த பிறகு இங்கே சப்போர்ட் இல்லாததுனால அடுத்த கேண்டல் வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல க்ளோசிங் ஆகிட்ட பிறகு இது புல்லிஷ் கேண்டல்னு ஒன்று நவு பையர்ஸ் ஆர் இன் கண்ட்ரோல் அப்போ இதுக்கு அடுத்த கேண்டலில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் கோ ஃபார் அ பை ஸோ இதில் என்னென்னா ரெண்டு மூணு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எப்படின்னா செல் ட்ரெண்டே வந்துட்டுருக்கும் போதும் உங்களுக்கு கீழே வந்து தேர் வாஸ் அ ஸ்பின்னிங் டாப் அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் ஹேமர் ஸோ ஸ்பின்னிங் டாப்புக்கு அடுத்தது புல்லிஷ் கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுனால இதுலேயும் பை எடுக்கலாம் இல்லை வெயிட் பண்ணி ஹேமருக்கு முடிச்சுட்ட பிறகு இந்த இதுலேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணி இங்கேயும் பை எடுக்கலாம் ஆல் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் யூ ட்ரேட் ஹேமர் இப்போ ஹேமர்ன்றது கீழே தான் வரணும் மேலே வந்துச்சுன்னா அது ஹேமர் கிடையாது டவுன் ட்ரெண்டோட பாட்டமில் வந்தால் தான் ஹேமர் அப் ட்ரெண்டோட டாப்பில் ஹேமர் வந்துச்சுன்னா நாட் வேலிட் நவ் திஸ் இஸ் யோர் ஹேங்கிங் மேன் இப்போ இந்த ஹேங்கிங் மேன் எங்கே வந்திருக்குன்னா கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்திருக்கு மார்க்கெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் போய் ஹிட் ஆகியாச்சு ஹிட் ஆகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸில் ஹேங்கிங் மேன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுனால ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது க்ளோஸ் ஆன அடுத்த நிமிஷமே வி கேன் கோ ஃபார் அ செல் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனில் இருந்ததுனால இங்கே வந்து ரூல் நம்பர் டூ அப்ளிகபிள் இப்போ உடனே நம்ம வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரைட் ஸோ ஹேங்கிங் மேம் ஃபார்ம்ட் நியர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ரூல் நம்பர் டூ நீ நாட் வெயிட் ஃபார் த கன்ஃபர்மேஷன் கோ ஃபார் அ இமீடியட் செல் ஆல்ரைட் சரி நெக்
ஹேங்கிங் மேன் இருக்கும் பாடி மேலே இருக்கும் ஷேடோ கீழே இருக்கும் ஆனால் இன்வெர்டட் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் எப்படி இருக்குன்னா பாடி கீழே இருக்கும் வரஸ் உங்களுக்கு ஷேடோஸ் வந்து மேலே இருக்கும் திஸ் இஸ் தி ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே கேரக்டர் தான் ஹேமர் இன்வெர்டட் ஹேமர் வந்து புல்லிஷ் ரிவர்சல் ஹேங்கிங் மேன் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ரெண்டுமே பியரிஷ் ரிவர்சல் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஹேமர் த தலைகீழாக இருந்ததுன்னா இன்வெர்டட் ஹேமர் ஹேங்கிங் மேன் தலைகீழாக இருந்தால் ஷூட்டிங் ஸ்டார் சேம் ரூல்ஸ் அப்ளைஸ் ஹியர் ஹேமர் அண்ட் ஹேங்கிங் மேனுக்கு என்ன ரூலோ அதே ரூல் தான் இன்வெர்டட் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இன்வெர்டட் ஹேமர்ன்றது தலைகீழே இருக்கும் ஹேமர் வந்து பாடி மேலே ஷேடோ கீழே ஆனால் இது வந்து பாடி கீழே ஷேடோ மேலே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று கலர் மட்டும்தான் இஃப் த கலர் இஸ் புலிஷ் இட்ஸ் இன்வெர்டட் ஹேமர் இஃப் த கலர் இஸ் பியரிஷ் இட் இஸ் ஷூட்டிங் ஸ்டார் இப்போ ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள்னா மார்க்கெட் வந்து நமக்கு செல் ட்ரெண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது அட் த பாட்டமில் வந்து நமக்கு என்ன வந்துடுச்சுன்னா தேர் இட் ஃபார்ம் த இன்வெர்டட் ஹேமர் இன்வெர்டட் ஹேமருக்கு அடுத்தது டோஜி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி புல்லிஷ் ரிவர்சல் காட்டியிருக்கு அதுக்கு இல்லை நான் டோஜி வேணாம்னா அடுத்த கேண்டலும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா நான் டோஜியை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க வேணாம் இன்டெசிஷன் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு அடுத்த கேண்டலும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருச்சுன்னா புல்லிஷ் கேண்டலாக கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த புல்லிஷ் கேண்டல் முடிஞ்ச உடனே இந்த இடத்துல வந்து நான் பை பண்ணியிருந்தேன் நான் இன்வெர்டட் ஹேமர் வச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ இன்வெர்டட் ஹேமருன்றது பாட்டமில் மட்டும்தான் வரணும் டாப்பில் வந்தால் நாட் வேலிட் இந்த இடத்துல இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்தால் நாட் வேலிட் கீழே வந்தால் மட்டும்தான் வேலிட் ஆல் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து நல்லா அப் ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது டாப்பில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இட் ஃபார்ம்ட் அ ஷூட்டிங் ஸ்டார் இப்போ எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டாருக்கு மேலே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோ எதுவுமே இல்லாததுனால அடுத்த கேண்டல் இந்த கேண்டல் க்ளோசிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இந்த க்ளோசிங் முடித்த உடனே நான் ஐ வில் கோ ஃபார் அ செல் செல் பண்ணியிருந்தேன்னா கேப் டவுன் ஃபுல்லாக ஸோ ஃபுல்லி மார்க்கெட் அதில் இருந்து அந்த ஹைக்கு மேலே போகவே இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்க்கெட் வாஸ் இன் செல்லிங் ப்ரெஷர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் யூ ட்ரேட் அ ஷூட்டிங் ஸ்டார் அண்ட் அ இன்வெர்டட் ஹேமர் ஆல் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த லைனஸ் என்கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் நவு என்கல்ஃபிங் பேட்டர்னில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் கால்லஸ் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு we'll see about the bullish engulfing so the bullish engulfing pattern is a two candle trading method ipo enna na ivlo naram paathadala namu vandu single candle trading method market la vandu oru candle shooting star o uh, hammer o inverted hammer doji spinning top la single candle ana ipo engulfing endradhu rendu candle vechi da namu decide panna mudiyum so appo rendu candle en varumbodhu oru engulf endradhukku meaning enna na oru candle la vandu இன்னொரு கேண்டல் வந்து ஓவர் டாமினேட் பண்ணியாச்சு இல்லை விழுங்கியாச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி இதை வந்து இது வந்து ஓவர் ஷேடோ பண்ணியாச்சு ஸோ அதை வந்து என்கல்ஃபிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேண்டலை காட்டிலும் செகண்ட் கேண்டல் என்கல்ஃப் ஆகுதுன்னா ஒரு செல் ட்ரெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு செல் கேண்டலுக்கு அடுத்த கேண்டல் ஒரு செல் கேண்டலுக்கு அடுத்த கேண்டல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பிகர் எவ்வளோனா ஒரு செல் ட்ரெண்ட் போயிட்டே இருக்குது அந்த செல் ட்ரெண்டில் லாஸ்ட்டு ஒரு செல் கேண்டல் வந்துருக்கு அந்த செல் கேண்டலுக்கு அடுத்த கேண்டல் க்ரீன் கேண்டல் வந்திருந்தா அந்த க்ரீன் கேண்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த முன்னாடி இருக்க செல் கேண்டலோட ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பிகராக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் கேண்டல் டென் பாயிண்ட்ஸ்னா இந்த பியர் கேண்டல் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த சைஸில் உங்களுக்கு மார்க்கெட் என்கல்ஃப் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால்லஸ் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா பையர்ஸ் வந்து செல்லர்ஸை ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பையர்ஸாக மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்கன்றது அர்த்தம் அதே மாதிரி பியரிஷ் என்கல்ஃபிங்கிறது அப் ட்ரெண்டோட டாப்பில் வரும் இப்போ அப் ட்ரெண்டு போயிட்டே இருக்க மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு அப் கேண்டலுக்கு க்ரீன் கேண்டலுக்கு அடுத்த ஒரு ரெட் கேண்டல் வந்து க்ரீன் கேண்டலில் காட்டிலே ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பிகராக இருந்துச்சுனா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் அப்போ அந்த பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் வந்துடுச்சுன்னா செல்லர்ஸ் எல்லாம் பையர்ஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் விட்டு போயாச்சு ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகிடுச்சு செல்லர்ஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ண போகிறாங்கன்றது தான் இட் ஷோஸ் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் ஸோ அதோட சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மார்க்க
ஒன்றரை மடங்கு பெருசாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் வந்து பையர்ஸை என்கல்ஃப் பண்ணிட்டாங்கன்றதுனால இட் இஸ் கால்டஸ் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் ஸோ அங்கேருந்து மார்க்கெட் ஸ்டார்டட் டு ஃபால் ஸோ அதே மாதிரி ஃபால் ஆகிட்ட பிறகு இந்த செல்லு முடிஞ்சிட்ட பிறகு எண்ட் ஆஃப் த ரோட்டில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த செல் கேண்டலில் காட்டிலும் ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பிகராக ஒரு புல்லிஷ் கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ செல் செல்லர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்த மார்க்கெட்டை திருப்பி பையர்ஸ் ஆர் இன் நவ் கண்ட்ரோல் அப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து திருப்பி பையர்ஸ் உள்ளே வந்ததுனால இந்த கேண்டலை காட்டிலும் ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் திஸ் இஸ் பிகர் ஸோ திஸ் ஹஸ் ஃபார்ம்ட் அ புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அந்த புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் வந்தவுடனே மார்க்கெட் அகெயின் ஸ்டார்டட் டு கோ அப் ஸோ இப்போ இந்த சினாரியோ எப்படி இருக்கணும் எனக்கு யோகிக்கும் போது ஹையர் ஹை இது ஹையர் ஹை அங்கேருந்து ஹையர் லோ திருப்பி பையர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணவுடனே புது ஹையர் ஹை மார்க்கெட் போயாச்சு ஸோ அந்த ஹையர் ஹையில் வந்து ஒரு என்கல்ஃபிங் கொடுத்து செல்லர்ஸ் வர மாதிரி காமிச்சு அங்கேருந்து திருப்பி கீழே வந்தவுடனே திருப்பி பையர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டு ஹையர் ஹைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஹையர் லோவிலருந்து என்கல்ஃபிங் பண்ணி மார்க்கெட்டில் கொண்டு போயாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அவ் யூ ட்ரேடர் பியரிஷ் என் கல்ஃபிங் அண்ட் புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங் ஸோ பியரிஷ் அண்ட் புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங்க்கு அடுத்த கேண்டலுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை செகண்ட் கேண்டல் முடிஞ்சு என்கல்ஃப் ஆகிடுச்சுனாலே யூ கேன் கோ ஃபார் அ பை ஓர் அ செல் ஆல் ரைட் ஸோ டவுன் த ரோட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஸோ ஆ ஒன் மோர் திங் இஸ் ஃபால்ஸ் என் கல்ஃபிங் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம கரெக்டான என் கல்ஃபிங் இப்போ காமிச்சேன் இது வந்து ஃபால்ஸ் என் கல்ஃபிங் என்னென்னா ஒரு செல் கேண்டல் வந்துட்ட பிறகு அடுத்த கேண்டல் ப்யூலிஷ் கேண்டல் வந்து எங்கே வரணும்னா இந்த செல் கேண்டலோட டாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லெவல் வரைக்கும் தான் மார்க்கெட் சாரி இப்போ இது வந்து செல் ட்ரெண்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இருக்குன்னா இந்த செல் கேண்டலுக்கு அடுத்த கேண்டல் வந்து இந்த புல்லிஷ் கேண்டல் இந்த செல்லோட க்ளோசிங் ப்ரைஸும் ஓப்பனிங் ப்ரைஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லை புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங்க்கு கேப் அப் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடம் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த செல்லிங் க்ளோசிங் ப்ரீவியஸ் கேண்டல் க்ளோசிங்கோட இதுக்கு கீழே வந்து கேப் டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் வேலிட் ஏன்னா ஒரு புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங்கிறது மார்க்கெட்டில் வந்து பையர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆக போகிறாங்கன்னு நடத்தோன்னா அதுக்கு முன்னாடியே செல்லர்ஸ் வந்து அவ்வளோ ப்ரெஷரில் செல் ஆகிருக்கு கேப் டவுன் ஆகிருக்குன்னா அது என் கல்ஃபிங்கே ஆனாலும் திருப்பி செல்லர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஒரு புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங்கில் நம்ம வந்து வி டோன்ட் ட்ரேட் பை ஒரு புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங்கில் கேப் டவுன் ஆகிட்ட பிறகு புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் வேலிட் அதே மாதிரி ஒரு அப் ட்ரெண்டில் பியரிஷ் என் கல்ஃபிங் வந்து கேப் அப் ஆகிட்டு கீழே வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் வேலிட் ஆல் ரைட் ஸோ அப் ட்ரெண்டு புல்லிஷில் பியரிஷ் என் கல்ஃபிங் வந்துச்சுன்னா கேப் டவுன் இருக்கலாம் ஆனால் கேப் அப் இருக்கக்கூடாது வேறஸ் அப் டவுன் ட்ரெண்டில் புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங் கேப் அப் இருக்கலாம் ஆனால் கேப் டவுன் இருந்தால் இன்வேலிட் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபால்ஸ் செட்டப் ஸோ இதை தான் ஃபால்ஸ் என் கல்ஃபிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஆல் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் ஸ்டார் ஸோ நான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது சிங்கிள் கேண்டலும் பார்த்துட்டோம் டபுள் கேண்டலும் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் ஸ்டார் என்னென்னா ட்ரிபிள் கேண்டல் ட்ரேடிங் மெத்தட் இதில் வந்து மூணு கேண்டல் பார்த்தாகணும் நம்ம நார்மலாக ரெண்டு கேண்டல் பார்த்தாச்சு சிங்கிள் கேண்டல் பார்த்தாச்சு இப்போ த்ரீ கேண்டல்ஸ் ஸோ இதோட இது என்னென்னா நவ் த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் ஷுட் பி புல்லிஷ் ஆர் பியரிஷ் ஸோ ஒரு மார்னிங் ஸ்டார்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா சன் ரைஸ் அப்போது மார்க்கெட் வந்து மேலே போக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஈவினிங் ஸ்டார் தான் சன்செட் அப்போது மார்க்கெட் சன் கீழே போகிற மாதிரி மார்க்கெட் கீழே போக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை மூணு டைப்பும் எப்படி இருக்கணுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு மார்னிங் ஸ்டார்ன்றது எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு செல் ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் செல் கேண்டலுக்கு அடுத்தது எனி கைண்ட் ஆஃப் அ ரிவர்சல் கேண்டல் ஒரு செல் கேண்டல் வந்துட்ட பிறகு எனி டைப் ஆஃப் அ ஒரு ரிவர்சல் கேண்டல் வந்துட்டு தேர்டு கேண்டல் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் இப்போ மார்க்கெட் வந்து இந்த கேண்டல் கீழே வந்துட்டு செல் ஆகிட்ட பிறகு ஒரு ரிவர்சல் ஸ்பின்னிங் டாப் கொடுத்துட்டு தேர்டு கேண்டல் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆர் மோர் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆ
ஃபாலோட் பை எனி கைண்ட் ஆஃப் அ ரிவர்சல் கேண்டல் அது வந்து ஹேங்கிங் மேனாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டாராக இருக்கலாம் ஸ்பின்னிங் டாப்பாக இருக்கலாம் கிரேவ் ஸ்டோன் டோச்சியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிவர்சல் கேண்டல் வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆர் மோர் வந்துடுச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்போது சன் செட் ஆக போகுது மார்க்கெட் கீழே வரப்போகுதுன்றது தான் இதோட அர்த்தம் ஸோ மார்க்கெட்டில் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் இஸ் அ ட்ரிப்புள் கேண்டல் ட்ரேடிங் மெத்தட் so this is how we trade the markets so spinning top a irukato dojis a irukato engulfing a irukato hammer inverted hammer shooting star evening star morning star engulfing idu ellame we have to trade in a um, disciplined manner in the rules vande ivlo varsham experience la we have created the rules நம்ம எப்படி வேணால் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் ரூல்ஸோடு ட்ரேட் பண்ணும்போது வி இல் பி இன் சேஃப் ஃபர் சைட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸோ தட் இஸ் வை ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ ஃபார் யூ காய்ஸ் ஓ ரைட் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஐ ஹோப் திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ தேங்க்யூ